നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് വരുത്തും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യവുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനകത്തുള്ള ഇത്തരം സെറ്റിങ്സുകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ താഴെ ചുവന്ന ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് എന്നബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എം ഐ ആണ് എം ഐയിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രൈവസി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകൾ നമുക്ക് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വിശദമായ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വന്ന് അത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ഡി ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലൊരു വിശദമായ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്ന ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ ഡിആക്ടിവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലത് വീണ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മൊബൈലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈലിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഏതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ ലോഗഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ മൊബൈലിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈലിൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മൊബൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ മൊബൈൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഏതാണെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൊക്കേഷൻ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാ
നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എറേസ് ഡിവൈസ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് മറ്റേടയിൽ കയ്യിലൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതും ഇതേ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൈവസി എന്നോ സെക്യൂരിറ്റി എന്നോ കാണുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അണ്ണൗ സോഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇത് പ്രൈവസി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ അണ്ണൗ സോഴ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് മറ്റു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ് അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നിന്ന് എ പി കെ ഫയലുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഴ്സ് നൽകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു അൺനോൾ സോഴ്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നമ്മെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സോ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് അണ്ണോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡാമേജ് ആകാൻ കാരണമായേക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനും ഇത് കാരണമാകും എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു അൺനോ സോഴ്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺനോ സോഴ്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൺനോ സോഴ്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് മറ്റു ഡെവലപ്പർമാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൺനോൺ സോഴ്സ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് ഡൗൺലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എനേബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള ഡാറ്റകൾ ഇത് ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡാമേജ് ആകാൻ വരെ കാരണമാകുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാണിംഗ് മെസ്സേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരവധി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് അത്ര ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത്ര സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അൺനോ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം പ്ലേ സ്റ്റോർ പുറത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിർബന്ധമായി ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണ്ടി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതും രണ്ടാമത്ത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചേർച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി പരമായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സ് അറിയിക്കാം ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമ